কিভাবে সেকশন বর্গকেন্দ্র নির্ণয় করা যায় তো এটা হলো অ্যাপ্লাইড মেকানিক্সের পঞ্চম অধ্যায় কেন্দ্র এবং বর্গকেন্দ্র এই বিষয়ে তোমাদের সাথে একটা ম্যাথ দেখাবো তো এখানে দেখো তোমরা এখানে আমি একটা চিত্র আঁকাইছি এটা দছি y এটা দছি x x তোমরা একটা জিনিস এখানে খেয়াল করবা সেটা হলো এখানে দেখো নিচে নিচের অংশ যদি থাকে তাহলে ওটা আমরা কি দেব x x x দেব আর যদি ভামে থাকে ওটা আমরা ধরব y x দেব এখানে দেখো এখানে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে বা উচ্চতা দেওয়া আছে 16 সেন্টিমিটার আর এখানে প্রস্থ দেওয়া আছে 30 সেন্টিমিটার তারপরে এখানে দেখো এখানে এই বৃত্ত অনুযায়ী আমরা যদি এভাবে যদি ভাগ করে নেই কাল্পনিকভাবে তাহলে এখানে ভূমি আসে 7.5 সেন্টিমিটার এটা দেওয়া আছে বইয়ের মধ্যে আর এখানে বেসিক্যালি ভাবে এখানে তোমরা দেখো এখানে যদি আমরা ভাগ করে নেই ধৈর্যটা তাহলে হবে 7.5 সেন্টিমিটার এগুলো তোমরা যে দাগ দেখতেছ এটা হলো একটা ঘনবস্তু বা ভর কেন্দ্র ঘনবস্তু ওজন ওজন কেই কি বলে ভর কেন্দ্র বলে এই বৃত্তরা দেখতেছ এগুলো যদি কোন অঙ্কের মধ্যে ভর কেন্দ্র অঙ্কের মধ্যে যদি কোন বৃত্ত থাকে তাহলে সেগুলো মাইনাস হয় এটা হলো একটা ফাপানল বৃত্তকে বলে ফাপানল বলে এই ফাপানল উঠে বা ফাপানলকে বাদ দেওয়া জন্য এটা মাইনাস হয় ঠিক আছে তারপরে এগুলো চিত্তকে আমাদের প্রথমে কি করতে হয় প্রথমে যা করতে হবে প্রথমে এক্স এক্স এবং ওয়াই এক্স এক্স দিয়ে ভাগ করে নিতে হবে প্রথম বেলা তারপরে তোমরা দেখো আমি এটা নির্ণয় করব এখানে দুইটা সেকশন আছে তো একটা সেকশন হলো এটা আর দ্বিতীয় সেকশন হলো বৃত্ত তো প্রথম সেকশনে কাজ হলো প্রথম সেকশনে আয়তকার ক্ষেত্র মতো দেখা যাইতেছে তো এটা আয়তকার ক্ষেত্র তো আমাদের আয়তকার ক্ষেত্র সূত্র জানে কি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ এখানে দেখো হলো তিরিশ সেন্টিমিটার আর দৈর্ঘ্য হলো ষোলো সেন্টিমিটার তো আমরা দেখতে পারি তিরিশ ইন্টু ষোলো সেন্টিমিটার ইকুয়াল চারশো আশি বর্গ সেন্টিমিটার তারপরে আমাদের একটা কাজ করতে হবে এটা এক্স এক্স এর কাজ করতে হবে এক্স ওয়ান এর কাজ করতে হবে তো এক্স এর জন্য এখানে পস্ত আছে তিরিশ সেন্টিমিটার এটাকে দুই দিয়ে ভাগ দিব পনেরো সেন্টিমিটার কেন দুই দিয়ে ভাগ দিব এটা আয়তকার সূত্র আছে এটা এক্স বারের সূত্র আছে তোমরা আয়তকার সূত্র তারপরে বৃত্তের সূত্র তারপরে ত্রিভুজের সূত্র এগুলো তোমরা ভালোভাবে দেখে নিও পদ্মবৃত্ত সূত্র আছে এগুলো তোমরা সবটি দেখে নিবে তোমাদের জন্য খুব উপকৃত হবে তারপরে তোমরা নিচে দেখো এখানে আছে ওয়াই ইকুয়াল ষোলো ডিভাইডেড টু এখানে আয়তর কার পুরা দৈর্ঘ্য এখানে আয়ত কার পুরা দৈর্ঘ্য আছে ষোলো সেন্টিমিটার তো এই ষোলো সেন্টিমিটারকে আমরা টু দিয়ে ভাগ দিব এটা হলো আয়তকার সূত্র তো হবে আট সেন্টিমিটার তারপরে সেকশন টু কাজ করবো আমাদের সেকশন ওয়ান কাজ করার শেষ আবার এখন সেকশন টু তে চলে যাব তো সেকশন টু যদি আমরা কাজ করি তাহলে প্রথমে লিখবো আমরা বৃত্তের ক্ষেত্র বলে সূত্র জানি পাই ডি স্কোয়ার ডিভাইডেড ফোর তো এখানে দেখো পাই ডি স্কোয়ার ডিভাইডেড ফোর তো পায়ের মান আমরা জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তো তারপরে এখানে ডি এর মান দেওয়া আছে দশ সেন্টিমিটার তো এখানে আমরা দশ সেন্টিমিটার বা দশ স্কোয়ার এখানে দিলাম ডিভাইডেড ফোর তারপরে উত্তরটা চলে আসবে সেভেন এইট পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার বর্গ সেন্টিমিটার তারপর আমরা এই বৃত্ত এক্সের কাজ করব বা এক্সের মান বের করব এখানে এক্সের মান দেওয়াই আছে আমাদের বের করতে হবে না এখানে এক্সের মান দেওয়া আছে ভূমি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তো আমরা এখন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার লিখব তারপরে তোমরা এখানে দেখো এখানে আমাদের ওয়াই কাজ করতে হবে ওয়াই টু কাজ করতে হবে তো ওয়াই টু এখানে মানটা দেওয়াই আছে দৈর্ঘ্যর মান তো ওয়াই টু দৈর্ঘ্য মান হবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার সুতরাং আমরা এখন এক্স বার নির্ণয় করব এক্স বার কিভাবে নির্ণয় করব আমরা এক্স বার সূত্র হল এ ওয়ান এক্স ওয়ান মাইনাস এ টু এক্স টু ডিভাইডেড এ ওয়ান মাইনাস এ টু 
কেন এখানে মাইনাস হলো আমি আগেই বলছিলাম এখানে একটা ফাঁপা নল আছে একটা বৃত্ত আছে এই বৃত্ত যে কোনো ভর কেন্দ্রে থাকলে সেটা ওখানে মাইনাস হয়ে যায় তো কেন মাইনাস হবে তার যে এই যে ঘনবস্তুগুলো আছে এই ঘনবস্তু আর এই যে ফাঁপা নল ভাত দেওয়া হবে তার জন্য মাইনাস হয় তারপর এই মানগুলো আমরা এখানে বসাই দেবো ক্যালকুলেশন করলে হবে ষোলো পয়েন্ট সাতচল্লিশ সেন্টিমিটার তো তারপরে আমরা ওয়াই ভার নির্ণয় করব বা ওয়াই পাইপ নির্ণয় করব এখানে দেখো ওয়াই বাই নির্ণয় করতে কি হবে এ ওয়ান ওয়াই ওয়ান মাইনাস এ টু ওয়াই টু ডিভাইডেড এ ওয়ান মাইনাস এ টু তো এ বেসিক্যালিভাবে আমরা এখানে মানগুলো বসাই দেবো তালোচন করলে হবে কি এইট পয়েন্ট জিরো নাইন সেন্টিমিটার তো হয়ে গেল অ্যান্সার আমি আশা করি তোমরা খুব সহজে এই ভরকেন্দ্র ম্যাথটি অবশ্যই বুঝতে পেরেছ যদি তোমরা না বুঝ তাহলে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবে আমি সলভ করার জন্য চেষ্টা করব তো আজ এই পর্যন্তই যদি ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও আমাদের মেকানিক্সের প্রত্যেকটি অধ্যায় এই চ্যানেলের মধ্যে ভিডিও দেওয়া আছে এবং ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে তোমরা ওখানে যে ভিডিওগুলো দেখে নিও উপকৃত হবে তো তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম